উফ আমি আর প্যারা নিতে পারবো না মোবাইলের টক টাইম শেষ ইন্টারনেট শেষ দোকানে যাও অফার দেখো আবার রিচার্জ করো আমার আর প্যারা ভাল লাগে না বন্ধু তোর প্যারা আর আমাদের মধ্যে ডালিস না মাই টেলিটেক অ্যাপ ডাউনলোড কর প্যারা ছাড়া রিচার্জ কর পছন্দ মতো মিনি টা ইন্টারনেট প্যাকেজ বেছে নে আমি এখন মিস প্যারা নই আমি এখন মিস সারা টেলি টক আমাদের ফোন আরে বাপ রে তুই বিনা কারণে খেপছিস সিচুয়েশন দিয়ে এরকম ছিল তাই না কেমন সিচুয়েশন ছিল তুই জানিস না যে সুমির সাথে আমার গন্ডগোল আমি জানতাম তো আমি এখন কি করবো মানে ও যদি জিজ্ঞেস করে তুই কেমন আছো আমি কি কথা না বলে চলে আসবো আমি শুধু ভালো আছি বলে চলে আসছি ওখান থেকে বাস আর বলা লাগবে না তুই একটা কাজ করে এবার ওর কোলে গিয়ে বসে থাক শোন তোর যদি ন্যূনতম লজ্জা থাকে না আর আমার সাথে কথা বলবি না ফোন দেখ আচ্ছা ঠিক আছে চুপ চুপ রেখে দিচ্ছিস তুই তো রাখতে বললি ওহ মানে আমি রেখে দিতে বললেই কি ফোন রেখে দিবি ও আমারও ডোনি প্রাণী একটা তো কি করব আমি কি আর করবি ढंगतीस क्या शुभ्र रख ना फोन আচ্ছা <laughs> জামা কাপড় দিকে কনভার্ট করে ফেলিস আর তোরা ছেলেরা দুনিয়ার সব কিছু এত হালকা ভাবে কেন নিস বল তো তোকে নিয়ে আমি একদিন চাঁদনি চকে গেছিলাম মনে আছে বাপ রে জীবনে কোনোদিন ভুলবো না আমি ওটা 3 ঘন্টা তোর পিছনে পিছনে ঘুরছি আমি আর জীবনে তোর সাথে শপিং করব ওইটাই প্রথম ওইটাই শেষ তো সব থেকে বড় সমস্যা কি জানিস একটা ইভেন্টের নেগেটিভ জিনিসটা ধরে রাখা তোর ক্যারেক্টারের একটা সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য এই জামাটা তুই পছন্দ করে নিছিলি আর আজকে সেটা পরছ ও আচ্ছা 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 বুঝছি হ্যাঁ এটা তুই জামাত जीवने
বড় দেখ কি সুন্দর দেখতে হয়েছিস এতদিন পরে খালামুনিকে মনে পড়লো তাই না আমার তো সবসময় মনে পড়ে কিন্তু তোমরা তো কখনোই খুব না যাও না কতবার করে বললাম একটু আসো বেরিয়ে যাও একদমই সময় পায় না সব কাজ আমি করতে হয় দেখছি না যে ও আছে ওর মতো সেই সকাল উঠে বেরিয়েছে কখন আসবে তার ঠিক নেই তারা ওকে একটা ফোন করে আরে না না ওকে ফোন ফোন ওকে ও সারপ্রাইজ দেবি তুমি তো ভাইয়াকে চিনোই না তুমি ভাইয়াকে সারপ্রাইজ দিবে ভাইয়াকে সারপ্রাইজ দিতে গেলে তুমি আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি আরে খাওয়া দাওয়া পরে হবে বসো না একটু গল্প করি তুই তো বেশ ভালো স্কেচিং করিস আমার একটা আপসি স্কেচে নিস আমি না কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ পাবো না কে বলবো আপু তুমি তো অনেক ভালো গান গাও একটু আগে কি সুন্দর গুম গুম করে গান গাইছিলে তোমার গানের গলা তামি হিট আরে গুম গুম করে গান তো সবাই গাইতে পারে গুম গুম করে গাইলে কি শিল্পী হওয়া যায় না আমিও তো ঘরের মধ্যে স্কেচ করি বাইরের তেমন কেউ জানো কিন্তু জানুক না জানু তুই অনেক ভালো আঁকিস শোন মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া ভালো কিন্তু সেটা কিন্তু স্বপ্ন নিজের জন্য আঁকতে থাক দেখবি একদিন অনেক বড় শিল্পী হয়ে গেছিস আমি শিওর তোমার হাতে ছেড়া হেডফোন কেন সেটা তো জিজ্ঞেস করার জন্য এসছি কে ছেড়ে তো ভাইয়া বিশ্বাস করো আর যে ছিল না কেন কনফার্ম আমি ও তুমি ছিল নাই তাহলে কি ছেড়েছে আমরা দুবন মিলে কতদিন দেশে বাড়িতে যাই না হ্যাঁ এই হাসি কেমন আছে রে ও ভাল নিয়ে আছে ওর তো সামনে পরীক্ষা সেই জন্য আমাদের সাথে আসলো না আচ্ছা শোন না তোকে তো আসল কথাটাই বলি কি কথা হিমিকার বিয়ে ঠিক করেছে সামনের মাসে বিয়ে ছেলে নিজে নিয়ে আসে আলহামদুলিল্লাহ খুব খুব ভালো খবর 
এই জন্য মা বেটে দুজন এনে ঢাকা এসছি যে কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করো খুব ভালো করেছিস মিলি ভেবে দেখ মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে ওর যদি খালার বাড়িতে আসতে ইচ্ছা করে মন চাইলে কি আসতে পারবে পারবে না এই ছেলের বাড়ি কোথায় সাতক্ষীরায় কালীগঞ্জ ও হাত শোন না আপনি তারিখ তো এখনই ঠিক হয়নি তারিখ ঠিক হলে তোরা কিন্তু বেশ কিছু দিনের আগে চলে যাবে আমাকে সাহায্য করতে হবে না বিয়ে দেওয়ার কি চারটি খানি কথা বল অনেক কাজ আচ্ছা সেটা কিন্তু তোকে বলতে হবে আরে হিমিকা তোর একার মেয়ে নাকি আমার মেয়ে না অবশ্যই আমি অনেকদিন আগে থেকে যাব অনেক আনন্দ করব তারপর মেয়েকে বিয়ে দেব হ্যাঁ আচ্ছা আমরা কতক্ষণ ধরে গল্প করছি বল তো খিদা লাগে নাই খাবি না আরে গল্প করতে বসলে খিদা টিদা কিচ্ছু লাগে না চল আমরা একসাথে খেয়ে নি রাতের খাবারটা হ্যাঁ কত রাত হয়ে গেল অনেক রাত হয়েছে গল্প করতে করতে খিদার কথা ভুলেই গেছি আয় চল আর মনে হয় জানিস তোদের এই বাসার মধ্যে যদি ঢাকা শহরের সব ছাদে এত এত গাছ থাকতো তাহলে ঢাকা শহরের এয়ার আর ওয়েদার একটু সহনীয় হতো খুলনা শহরটা কেমন আপু খুব সুন্দর মানে বসবাসের জন্য একদম বেস্ট আর ওইখানে তো ফ্রেশ মাছ শাক সবজি সব পাবি আর একদম জ্যাম নাই তুমি কি বিয়ের পর খোলা থাকার পরিকল্পনা করছো নাকি না আমার মনে হয় নীলফামারে শিফট হতে হবে আমার ভোগবরের পোস্টিং ওখানে আচ্ছা শোনো না বিয়ের পর কিন্তু তোমাদের বাইক চা হ্যাঁ অবশ্যই যাবি আমি তো বলি সব তুমি অনেক সুন্দর নিচে পাঠিয়ে দিলাম Sometimes, rudeness comes from trying to be fair. Wow. But rudeness also can come from cluelessness. Cluelessness? <laughs> sure. Shubhna Fokhan is clueless to be fair. He is a waste matter. Dak. Dak, sick. I'm going to keep going on the other side. Okay, what do you want to say? What do you want to say? I'm going to say that. What do you want to say? What do you want to say? কিন্তু যথেষ্ট দুদিন হলে এসেছি এর মধ্যে চলে যেতে চাচ্ছিস মা হাসি বাসায় একা আছে ও কি পড়ছে না পড়ছে হাসি তো ঠিকই আছে এর আগেও তো কতবার ঠিকেছে একা আর তাছাড়া আজকেও তো কথা হলো তোর কোনো সমস্যা আছে নাকি সেটা বল না আমার কোনো সমস্যা কেন থাকবে মানে ওদের বাসায় এসে থাকছি ওরা যদি আনকমফর্টেবল ফিল করে কি বলছিস তুই এটা তোর খালার বাসা আপন খালার বাসা তাছাড়া ওরা তো সবাই খুব আন্তরিক 
ঠিক <laughs> 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 জন্মদিন <laughs> 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 আমি সময় মতো আপুর জন্য কেক এনে রেখেছি কেক ফ্রিজে আছে খাওয়ার পরে আমরা কাটবো স্মার্ট গুড ভেরি গুড তুই শুধু শুধু চলতি কেত বকা আগে থেকে জানলে তো বড় একটা আয়োজন করা যেত তাই না সেটা যাই হোক যাই হোক এনে <laughs> <laughs> বেশি হয়নি জানতামি না 
मानस सर्वप्रथम तरफ कर तो 
লাইফে এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল তোর জন্য কেন হবে তোর গাড়ি নিচে চাপা পড়েছে তুই কি আমাকে শান্তন দেওয়ার চেষ্টা করছিস নাকি সত্যিটা ঢাকার চেষ্টা করছিস আমি তোকে সত্যিটা বোঝানোর চেষ্টা করছি শোন সব ঘটনার পিছে কিন্তু একটা কারণ থাকে এর মানে এই না যে সেই কারণটাই সেটার জন্য রেসপন্সিবল হবে আর হ্যাঁ এখানে কারণটা আমি 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 গিল্টি ফিলিংটা থেকে বেরোতে পারছি না মনে হচ্ছে যে সারাটা জীবনে গিল্টি ফিলিংটা আমাকে তাড়া করে বাড়বে আমার তোকে নিয়ে খুব ভয় হচ্ছে জানিস কেন তোর এই গিল্টি ফিলিংসটাই আর একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণ যেন না হয় ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি আবার আবার কিছু ভালো লাগছে না কিচ্ছু না কিছু ভালো লাগছে না আমার তোকে ছাড়া কিছু ভালো লাগছে না কাজ বাকি আছে কি হচ্ছে এগুলো কি হচ্ছে মানে এতদিন পর বাড়ি ফিরলি এটা হোম কামিং একটা সেলিব্রেশন হচ্ছে হোম কামিং মানে থালার বাসা ওই যাই হোক অবশ্যই দাঁড়ায় মিষ্টি মুখ করে চাল ফাউজে খাওয়াতে পারবে তুমি ছাড়া কি লাগে না কোন অবকাশে তুমি ছাড়া আকাশের দিন কালো কালো মনে মনে তুমি না পাগল পাড়া ভালো লাগে না ভালো লাগে না কোথাও তুমি ছাড়া তোমার প্রেমে পুরোপুরি আমি হয়েছি পাগল পাড়া এমনই হয় অ্যাক্সিডেন্টের পরপর ছেলেপক্ষ খুব সুপ্রভূতি দেখিয়েছিল শিমিকাকে দেখে আমাদের এটাও বলেছিল আর আজকে ফোন করে জানিয়ে দিও ছেলে নাকি এখন বিয়ে করবে না মানে কি মানে বুঝতে পারছো না 
আমার পা ভাঙা মেয়েকে ও বিয়ে করবেন এটা তো সরাসরি বলতে পারছে না সে যেন ঘুরিয়ে বলছে মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় এটাই তো স্বাভাবিক এখন তো এটাই হয় ওদেরকে আর কি দোষ দিব বল আমার মেয়েটার তো সারা জীবনে যদি একটা খুঁত হয়ে গেল আরে কিসের খুঁত আচ্ছা এই অ্যাক্সিডেন্টটা তো বিয়ের পরেও হতে পারত তাই না তখন ওরা কি করতো বল তাছাড়া ডক্টর তো বলেই দিয়েছেন যে হেবেকা একদিন স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবে ডক্টর এরকম কথা বলে चिंता हासिबर दायित्व प्लस्टर भेतर चिंता সারাদিন বাসায় থেকে থেকে আরো বলছো একটু যদি বাইরে যেতে পারতে তাহলে হাঁটতে পারি না আমি নাকি বাইরে যাই ঠিক আছে ঠিক থাকে কি করে মানুষ সারাটা দিন তুই ঘরের মধ্যে বসেই থাকিস কতদিন হয়ে গেল এভাবে ঘরে বসে থাকতে তো শিকড় গজিয়ে যাবে আমার কি দরকার ছেলে এত কষ্ট করে আমাকে ছাদে নিয়ে আসার তো তুমি তো কিছু করতে পারিনি कल्पना कर चमके उठ तर कष्ट कथा भेबे कष्ट होते जान जान <laughs> জানতাম 
তবে আমি একটু রিকোয়েস্ট করি আমার অ্যাক্সিডেন্টের জন্য একটা মানুষ যখন স্বপ্ন দেখতে ভার পায় তখন তখন সে তার কল্পনাটাকে অনুভূতি করে দেয় সব স্বপ্ন দেখতে ভয় পাই না তুই একটা স্বপ্ন দেখতে ভীষণ ভয় পাই কারণ কি স্বপ্ন ভেঙে গেলে বাস্তবতা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে স্বপ্ন ভেঙে গেলে প্রচন্ড কষ্ট হয় স্বপ্নগুলো যে বাস্তবতার সত্যিগুলোকে খুব ইনফ্লুয়েন্স করে নির্ভরশীলতার আর যখন তুমি বুঝবে যে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য তুমি দায়ী না তখন ইমোশনটা তুই কি বলতে চাচ্ছিস যে আমার এই ইমোশনটা একদম বেজলেস আমার কি মনে হচ্ছে না হচ্ছে সেটা এক নন ইম্পর্টেন্ট তুই আমার এই ইমোশন কি ইগনোর করছিস আমি আমার ইমোশনটাকে ইগনোর করলাম মানে বুঝলাম না কিছু না আমার নাই এখানে ভালো লাগছে না আমার নিচে যে তোমার ফোনে আবার কি হলো মা আমি তোর খালাকে একটা আর্জেন্ট ফোন দিব কিন্তু নেটওয়ার্কই তো নাই মা টেলিটক থাকতে কি সে চিন্তা আমার ফোনে ফুল নেটওয়ার্ক তুমি এটা দিয়ে কথা বলো বাহ আমরা তো টেলিটকের ইন্টারনেট দিয়ে খেলাও দেখি হাওর পাহাড় কিংবা সুন্দরবন টেলিটকের ফাস্টেস্ট 4G নেটওয়ার্ক এখন দেশের সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক আমাদের ফোন তাহলে <laughs> 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 এটা অন্যরকম অনুভূতি যেটা 
আগে কোনোদিন অনুভব করেনি মানে কি ধরনের অনুভূতি অনুভূতি মধ্যে আটকে গেছি আমি জানতাম ঠিকই ধরতে পারতাম তুই জানতি তুই বুঝেছিলি যে হ্যালো হ্যালো কি রে কথা বলছিস না কেন হ্যাঁ না না শুনতেছি তো শুনতে পাচ্ছি আমার চোখে পানি চলে আসলো আমি না ভীষণ ভীষণ নার্ভাস চারপাশে যা দেখছি সব কিছু খুব সুন্দর লাগছে আছিস তো সবকিছু তোর কাছে মনে হচ্ছে কি ব্যাপার ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না মা আন্টি একটু বিজি থাকে আপনি তো বলেছেন আছি মা ভালোই আছি তোমার বাবা মা কেমন আছেন সুব্রত কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেল আমি জানি অসুবিধা নেই ভূমিকা কেমন আছে আছে কিভাবে বলি বলো ভালো আছে যাও দেখো কথা বলো হ্যাঁ আমি ওর সাথে কথা বলতে এসেছি উপরে যাই আহ যাও যাও বই পড়ে টিভি দেখে আর চৈতির সাথে গল্প করে তো বের বিষয়টা শুনলাম খারাপ লেগেছে অবশ্যই যা হয় ভালো জমি হয় জানো খারাপ মানুষ গুলোর সাথে তোমার আত্মীয়তা হয় ভালোই হয়েছে একদিক থেকে হয়তো আচ্ছা শোনো তুমি এসব চিন্তা করো না কিন্তু ঠিক আছে আজকে থেকে পাত্র দেখার দায়িত্ব আমার না না অপু এখন আর এসব নিয়ে ভাবছি না পড়ালেখাটা শেষ করি তারপর ও না যাও ডিসিশন কবে দিলাম মা তো বলল প্লাস্টার খুলে তারপর চাপ খুনেও তো প্লাস্টার খুলতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না না তা হওয়ার কথা না 
তুমি চাইলে কিন্তু তোমাকে আমরা সবাই মিলে খুলায় দিয়ে আসতে পারি একসাথে মজা করতে করতে গেলাম হ্যাঁ অবশ্যই তোমার তো কোনো কোনো অ্যাফেয়ার্স নেই না আমার একটা কাজিন আছে ডক্টর তোমার উপর ইন্টারেস্টেড কথা বলবে আসলে আপু এখন আমি এসে তুমি ভাবছি না হিমিকা তুমি কতটা বুঝতে পেরেছো আমি জানি না আমি শুভ্রকে ভালোবাসি অনেক 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 বেশি ভালোবাসি আমি বুঝতে পারিনি আমি ভেবেছি তোমরা জাস্ট ফ্রেন্ডস ইনকাপ আই নিড ইউর হেল্প আমি কি করতে পারি ফোয়া চলে যাও আমি খোল না গেলে তোমার কিভাবে হেল্প হবে শুভ্র তোমার যত কাছে আসছে ততই আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে আমার ধারণা সেটা তুমিও বুঝতে পেরেছ শুভ্র তোমার প্রতি এখন যে ভালোবাসা দেখাচ্ছে সেটা ভালোবাসা না করো না ওর মধ্যে এক ধরনের গিল্টি ফিলিংস কাজ করছে ও যখন নর্মাল হয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে আর এভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে না আমি তো শুভ্রকে চিনি তুমি বুঝতে পারছো তো আমি তোমাকে কি বলার চেষ্টা করছি হ্যাঁ বুঝেছি আমি চলে যাব আমি আমি হয়তো খুব চিপ একটা কাজ করে ফেলেছি আমি জানি কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কোনো উপায় ছিল না শুভ্রকে না পাওয়ার কষ্ট সহ্য করার থেকে নিজেকে চিপ প্রমাণ করাটা আমার কাছে সহজ মনে হলো তাই তোমাকে এভাবে বললাম জানা আপু ঠিকই করেছে আপনি শুভ্র ভাইকে ডিজার্ভ করেন আমি শুভ্রকে ডিজার্ভ করি কিনা জানি না কিন্তু অবশ্যই আমার থেকে বেশি কেউ ওকে ভালোবাসতে পারবে না কখনও শুভ্রর সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ দশ বছরের যেন ওর সাথে একবার আমার ঝকা লেগেছিলেন এগারো দিন কথা বন্ধ ছিল ওই এগারো দিনের প্রতিটা মুহূর্ত আমার সময় কেটেছিল মোবাইলের দিকে তাকে কে কখনো টেক্স করবে কখন আমাকে কল করবে আমি ঠিক ওই সময়টাই বুঝতে পেরেছি শুভ্র ছাড়া আমার অস্তিত্ব মরু ওকে আমি থাকতে পারবো না তো আমার কথা কষ্ট পাও তো না না আপ তোমার জায়গায় আমি থাকলে হয়তো এক কাজই করতাম নিজের ভালোবাসাটাকে আদায় করে নিতাম হিমিকা তুমি খুব ভালো একটা না জীবনে অনেক ভালো থাকবে আমি তাহলে আসি ছেপো আচ্ছা হিমিকার শরীরের যে অবস্থা এই অবস্থায় জানি করা কি ঠিক হবে বল আর কয়েকটা দিন থেকে গেলে ভালো হতো না সেটা তো বুঝতে পারছি কিন্তু হিমিকা তো আসলে থাকতে চাচ্ছে না আর ওর মনটা একদম ছুটে গেছে আর তাছাড়া হাসি বলতে একা একা উঠছে নেই বুঝতে পারছি আসলে মেহের বিয়ে শপিং করতে কিসব উলট পালট হয়ে গেল সহ্য করতে পারছি না এত কষ্ট হচ্ছে আমার তুই মন খারাপ করিস না মিলি আমি হিমিকার জন্য অনেক ভালো একটা ছেলে খুঁজে দেব মেয়েটা আমার কোনোদিন ঠিক মতো হাঁটতে পারবে কিনা কে জানে আমার মেয়ের কপালে যে কি আছে 
জামাই তো না আমাদের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের জায়গায় হিমিকা ওর জায়গায় বন্ধুত্ব আমাদের বন্ধুত্বকে শুধুই হাসি ঠাট্টা ঘোরা ফেরার মতো সীমাবদ্ধ ছিল মানে 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 আর কিছু ছিল না দুজনকে দেখার ইচ্ছা দুজন দুজন হাতটা ধরে নদী দেখা সূর্যাস্ত রালো একসাথে হাঁটা কারণ সত্যটা প্রকাশ হওয়ার আগে তো আমাদের মাঝখানে হিমিকা চলে আসছে আমি কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না মানে সেরকম হওয়ার কথা ছিল না আমি এভাবে সুস্থ হব না তুই প্লিজ আমাকে তোরা কোথাও নিয়ে যা প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যাবো আমি নিয়ে যাবো তুই প্লিজ একটু চোখটা বন্ধ কর শান্ত প্লিজ প্লিজ চোখ বন্ধ কর তুই ঘুমানো ট্রাই কর প্লিজ হাটটা ধরে নদীর পরে হাঁটতে যেত নিয়ে যাবি যদি না থাকো পাশে 
থাকে না কোনো অবকাশে চাকরি পেয়েছিস এমন বলে চাকরি ফেলবি কিভাবে কেন কিছু ভালো লাগে না আমার কাছে তো থাকতে পারে না ছেলের সমস্যা মায়ের যদি না জানা থাকে তাহলে পৃথিবীর আর কারো জানা নেই শোন বাবা তোর নিজেকে তুই যতটা না চিনিস তার থেকে আমি অনেক অনেক বেশি তোকে চিনি সেটা অবশ্যই ঠিক বলেছ শোন বাবা যেটা ছাড়া জীবন থমকে যায় সেটাকে ছাড়তে নেই তারপরে কি করতে হবে সেটা কি আমাকে বলে দিতে হবে মানে তুমি একটু বেশি স্মার্ট আমি নিজের অনুভূতিটা প্রকাশ করতে আগে সে দেখবে সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে খালা কাঁথা কোথাকার খালার মেয়েকে আগে ম্যানেজ কর খালা কোনো ব্যাপার না খেলাও দেখি হাওড় পাহাড় কিংবা সুন্দরবন টেলিটকের ফাস্টেস্ট ফোর জি নেটওয়ার্ক এখন দেশের সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক আমাদের ফোন কিছু মনে করে না আজ আমি ঠিক করেছি তোকে যা বলার এমন সুন্দর সাক্ষ্য বলে আর আজকে আমার তরফ থেকে মনালিসা শুধুমাত্র একজন হবো বোন ব্যাস আর কিছু না শেষ বার কথা বলতে সেটা মনে নেই আর সেই জন্যই চলে এলে তার মানে তোমার সাময়িক অনুভূতি এখনো কাটেনি আমি তোকে কি করে প্রমাণ করবো বলতো যেন তোকে ভালোবাসি 
ভালোবাসা আলাদা করে প্রমাণ করতে হয় না অনুভূতি দিয়ে বলছে যা অন্য কিছু দিয়ে প্রকৃত ভালোবাসা সব থেকে সম্ভব দিক কি জানিস প্রকৃত ভালোবাসা আর সেই কনফিডেন্ট পাবে কনফিউজ রাখে না আমি তোর ব্যাপারে কনফিউজ না আর না আমার কোনো আবেগ সম তুমি আর একটু সময় নাও আমার কোনো সময় লাগবে না তোর লাগবে কিনা সেটা বল লাগবে আমার কোনো টানছো আমি তোমার কথা বলছি বললাম তো আমার কোনো সময় লাগবে না যতটুকু সময় নেয় বাট তার থেকে অনেক বেশি নিচ্ছে আমি কখনোই তোর ব্যাপারে কনফিউজ ছিলাম না বিশ্ব স্কট শুধু শুধু ভয় পেতাম যে যদি কোনো একটা ব্লান্ডার করে ফেলি যদি তাকে হারিয়ে ফেলি আমি কিন্তু অনেক আবেগী ওকে ম্যানেজ করতে পারবে সব সব ম্যানেজ করবে সব আগে মা আর খালাকে ম্যানেজ করো তুমি <laughs> ছাড়া <laughs> লাগে না কোনো অবকাশে তুমি ছাড়া আকাশের দিন কালো কালো মনে মনে তুমি না সব